The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios o may kapuslanan alang sa pagmanudlo, alang sa pagpamadlong, o galang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ng tao sa Diyos mamahingpit, mas sinangkapan alang sa tanang maayong buluhatun. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. How great is thy goodness which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. While the earth remaineth, seed time and harvest and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but one thing to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Before we begin our Bible study today, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1 9 says, If we confess our known sins, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown or forgotten sins and righteousness. You will then be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. If you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. John 3.36 says, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the command to believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Therefore, mag ta sa hilong. Let us pray. Amahan among langit, no, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagdala ka na mo din he aron kami makapadayon sa imong pagtuon sa imong balang pulong salamat o Diyos sa imong nagalihok nga grasya imo pa kami ipabuhi uh, gumikan kay ang imong plano nagalihok pa man sa imong kinabuhi busa nagampo kami o Diyos nga imo kami lamdagan imo kami patinawan pong dugang sa mga kamaturan ngayon mong itudlo ka na muning at lawa. Tangtanga mga babag, nandiyan sa mga nahuna, kami maka 
punting lamang sa aming ikatunlo ka na mo ni Adlawa Kintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Well, mayong Adlaw kaninyong tanan mga higala, mga suki ni Ning Atong Bible Study through the YouTube, ubos ni Ning Vic Malbido Evangelistic Ministry, kaninyo mga igso on diyan ni Kristo, Welcome na sab. Ano na sab kita sa atong pag padayon sa pagtuon ni ining atong tunanan nga giuluhan og divine guidance or the doctrine of divine guidance. Ang doktrina sa pag-agak sa Dios, paggiya sa Dios, pagtultol sa Dios sa iyang mga anak. Okay. Now, ato namang na His good nga, every person who has received Jesus Christ as Lord and Savior, tanan nga nimidawat na kang Yeron sa Kristo, personal na siyang tinugyanan sa anak sa Diyos. He is now the personal representative of the Son of God. Itawag na siyang ambassador for Christ, a witness, a priest, a believer, a Christian, born again, person. Apan, kunun sa man ang titulo, one truth is clear. Just as Jesus Christ represents every believer at the right hand of the Father, so every believer represents the Son of God din he sa kalibutan. Okay? So, mao nga, atong gitunan kini kay ang Dios ato na mga mahan ug atong tutukan ug atong tunan gyud koy koyo na to tipik tipiko na to ang mga punto sa doktrina na may kalabutan ni ining iyang paggiya pagagak pagtultol kanato nga iyang mga anak so atong tunan kini apan ni ang manghinta naga uh, tutok pa sa integrity of God. Kaya ato mang susihon ang iyang pagkamasaligan, ang iyang kinaiya, o, well, as a review na po, atong tutukan ang iyang napulo kanag-unang mga kinaiya sa Diyos. Una, siya ang labaw makagagahong. Siya hingpit ng hostisya, hingpit ng pagkamatarong, hingpit ng gugma, hingpit nga kinabuhing wala na katapusan, hingpit siya nga labang makagagahom sa ngatanan, hingpit siya nga nasayon sa ngatanan, hingpit siya nga naa sa tanang dapit, hingpit siya nga dili na kinmausam, he is the same yesterday, today, and forever, o hingpit siya nga kamaturan. Mo kiniyang na po ten attributes of God o kitang mga tao naaman sa tay uh, mga kinaiya nga gihantag sa Diyos ka na to ang usanin, nag-una ni ni ang self-consciousness kaduha, mentality ikatulo ang atong volition, ang free will ikaupat ang atong conscience tanlag, o ikalima ang atong mga pagbati okay So, lima nga to, ang iya sa Diyos na pulo. Okay. Atong tutukan, balik ta sa atong gitunan, may tungod sa pagka masaligan sa Diyos. The integrity of God. Ato namang gisgutan nga. Mahimo, ang usa ka mang tutuo, uh, magatuon sa pulong sa Diyos. Pinagi lamang sa pagpuno kaniya sa Espiritu Santo. Dili siya makasabot sa pulong sa Diyos nga gitudlo kun wa siya mapuni sa Espiritu Santo. Unsay bot ba sabot? Og ikaw na hibaw na. Uh, this is only a review nga unsaon ang pangagi nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo. You will be filled by God the Holy Spirit. Well, atong gitunan nga ang imong gamiton nga 
ang uh, bersikulo ng imong barugan mao kanang 1119 1 John 19 nga gitawag nato na og recovery technique recovery nga ikaw ma ibalik nato si imong pag kanang pakigambitay sa Dios ug sa imong uh, pagkapuno sa Espiritu Santo you see mora nang higayon nga ikaw makasabot maka kanang katun sa gitudlo nga pulong sa Dios gawas ni ini uh, apart from that di ka makasabot tingali makasabot lang ka sa mga tinauhanon ni mong pagpanabot ni human viewpoint human uh, kanang paagi you see o gana na hug lamang og academic knowledge okay dili kana magamit sa mong Kristuhanong pagkinabuhi. I hope na kasabot ka niya na akong gipatinaw ka nimo. Okay. So, ang usa ka magtutuo, makasabot lamang, makakatun lamang sa pulong sa Diyos, gagitudlo, sa diyang siya napunan sa Espiritu Santo. Okay? At ito nag establishar O, ang usa ka dili magtutuo, an unbeliever, may mo mampud siyang maminaw, Panlitan ni ni Karun ang tunggi uh, hisgutan ng mga pulong sa Diyos ng itong gitunan. Mahimong sa kadi magtutuo, maminaw. Apan, ang iyang pagsabot niya nasa tinauhan ng rapot. Mahog rapot lagi na ugun sa human viewpoint niya. Mahog lang na og academic knowledge. You see? Na mo ni ang hinungdan nga no? Nga Uh, kung ang usa ka dili magtutuo, an unbeliever, maminaw og Bible study nga sama ni ini atong gi buhat, duha ra kabutang may tabo. Uh, either mo undang siya pabida o kay wa siya kasabot, ngayon siya wa mago kasabot, natural, di siya magkasabot or nagkasabot man kaha pinagi sa academic lagi ang pamagi. So Huwag iha po ipikto sa iyang kinabuhi. Huwag ipikto. Di na niya magamit. O tingali, magamit niya sa pag, pagkiglantugi niya niya dito sa gawas. Iyang pag uh, iya katunggi. Katunan, iyang nasamtan, nasamtan niya. Kutobra sa unsa. Tinawan nun. Dili sa pinagi sa Espiritu Santo, dili sa Diyos nun nga pagi. Academic knowledge, so, mahimura na niyang itudlo, niya, bilib ang mga naminaw niya, kuyaw siya, kuyaw po siya makiglantugi, making dibati. Apan, why kapuslanan ang iyang kahibao, kahibalo raman to, why kapuslanan siyang espirituanong pagkinabuhi? Wala. O, Dili man magtutuo wa ta mag <laughs> murag na tas passing. Di man siya magtutuo. Wa gyud, wa gyud ipikto sa espirituhan nung pagkinabuhi. Kay wa man siya espiritu. Ang dili magtutuo lagi wa siya itawhan nung espiritu. He has no spirit to uh, human spirit. So, gitawag na siya unsa? Daikotomos o uh, trikotomos? Ito wag siya daikotomos. Duhara ang komposisyon niya. Lawas raw ka lang. So, ito wag na siya ng soulish man. Wa siya uh, tawahan ng espiritu. No human spirit. Therefore, he is only a daikotomos person. He is an unbeliever, unsaved, unregenerate. Okay? So, huwag kapuslanan ang iyang gitunan. Huwag kapuslanan sa uh, bisag unsamang kanang muangkon siya nga religyoso siya o luwas siya. May mo siyang muangkon niya na pansatubangan siya, Diyos dili. Only God knows siya ra ang nasayon kung kanang tauhan na luwas bagyo do dili. Kaya siya, Critical this point is 
Mahimo nga mo claim ka nga ikaw magtuto, you are a believer. Apan sa tinuod, sa tinuoray, huwag ka mo dawat sa kaluwasan. Kaya ang saan paglawat sa kaluwasan? Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Now, klaruhon na ito ha. Ang imong idawat nga Kristo, kinahanglan Kristo diha sa pulong sa Diyos sa Biblia. Dili ka ng Kristo sa relihiyon. Kaya ka ng Kristo sa relihiyon, lahi, dili na makaluwas. Ka ng Kristo ha diha sa relihiyon. Kaya si Satanas, mahimu mang mo, sakay lang, sakyan niya si Ginoong Isu Kristo. Kaya siya, aron paglingla. Kaya siya, mat, siya may amahan sa mga bakakon. So, amahan sa pag, panglingla. So, iyang sakyan ba? Masabot. Sakyan niya si Ginoong Isu Kristo. Sanga ni Ginoong Isu Kristo. Pan, sa tinuod, in reality, dili siya magtutuo. Mao na, you have to be very uh, meticulous in ang bahina. Kay ang pagkaluwas, ingon rakayano sa imong pagtuo kang Kristo lamang. Kristo des Biblia. Kadtong na matay sa imong uh, dapit dito sa cross, aron sa pagbayad sa imong mga sala, mao katoy Kristo na manluluwas o makaluwas. Okay, balik tani atong atong isugutan. Mao bitaw tong mahimo lagi makatuon tong dili magtutuo or magtutuo nga uh, well, in ta di ba tong isugutan to last time nga he may be a believer but uh, ang iyang pagtagan sa pulong sa Dios intermittent Mura ba huwag ka ng on and off, dili consistent, dili persistent. Muna yung akong bote ba sa bot? Pero dili ka ni ka masubayon, malahotayon, makugihon, masigihon. Di, wa, why kapuslan ang gihapon? You see? You know how critical is this? Muna yung nungdan nga no. Ako na usa ka dili magtutuo niya, maminaw, bay gusto ni sa manini. Duhara lagi kabutang ang may tabo niya. Either mo undang siya kay huwag siya kasabot or nakasabot makaha pinagi sa academic ng pamagi. Huwag yung gihapoy ipikto siyang kinabuhi. Okay? I hope na kasabot ka niya na. May hinungdan nga no, nga ang gitawag nga reversionista nga magtutuo. Reversionist sa may buta sa bot ni pulong reversionist. Na kining reversionist, in English na ha, kining reversionist, uh, gika na sa root word nga rev, reverse. Sa may buta sa bot, sa may mong masamtan o reverse. Well, ka nang mong maniho ka o sakyanan. Mo reverse bitaw ka? Mo atras ba? Okay? Reverse. Mo na, gi Uh, ka na mugna ng pulong reversionist kay kini nagahulagway ni Susa ka magtutuo believe na nga nagpadayo na ang tasya sa pagsibog na ito sunahan apani us us man siya mihunong man lagi siya di naman siya persistent and consistent o ni atras ni reverse mo nang gingan lang na nato o reversionista nga magtutuo. Wana, wana, nausab ng iyang pasiuna. Inay nga unahon niya uh, sa pagtagad ang pulong sa Diyos, pagtuon sa pulong sa Diyos, nangausab na ang iyang mga pasiuna. Okay? Mo niya, okay. Nagisip ko nang tag-reversionist believer. A reversionist believer and the unbeliever Hmm. parihara na sila parihara the only difference is nga ang believer mo ato sa langit ini kamatay niya apan ang ang unbeliever di ligyan di ligyan makaanto sa langit anto siya spikas kung naibaw nagkaunsay bot pasabot so 
Ang reversionist believer and the unbeliever, parihara na sila. Kung magtuon o Bible, na ay reversionist Christian o na ay unbeliever, magkatuon lagi na sila sa Bible, pero poros ra academic. Okay? So, maura na yung ipiktuha. Maura. The same effect. Kung atong makita, na ang unbeliever makasabot lang spiritual ng mga butang ang spiritual ng mga butang sa kaluwasan nga naman tungod kay the Holy Spirit is the one who works diha kaniya aron sa pagpasabot kaniya remember what our Lord Jesus Christ said nga iyang ipadala ang Espiritu Santo nga ni kalibutan kay siya ang maga lihok bahin sa sala bahin sa righteousness o bahin sa pagkinabuhi nga wan ay katapusan that is why ang Espiritu Santo ang ministry sa Holy Spirit nagalihok kini during sa higayon sa pagpasabot bahin kaluasan busa antong magkita ron As we move forward, the man ilang usa ning prinsipyo nga. As we continue this study, ni ning integrity of God, antong isumpay ni, aron ato yung maklaros pagsabot unsa ang pagi sa Dios nga inig abot nato dito sa tumoy, wa kyoy makahimog excuse, umuingog, wa mangku kasabot wag ko kay bawo wa dili na kana madawat nga panglipas wa nagyud tay excuse ana okay mao na nga karon nakasabot na ta nga klaro gyud ang ending nga kun usay ikaw ka di magtutuo an unbeliever unsa may sangkuan lake of fire linaw sa kalayo wag yu kay Mahimo pang hangyo-hangyo niya na. Inigabot sa ending, Lake of Fire yun ka. Mutuo kapag na Lake of Fire uwa, Lake of Fire ang yun ka. Sabot ka. For the believer, alang kanimo ang magtutuo. Ang samay mong sangkuan, Judgment Seat of Christ. Okay? Mauna, magkaroon makasabot na tanganong ang Diyos gahatag sa tanan ng kaigayunan. Karun. You make a decision. Why nakuwang ang Diyos ng gihatag? Gihatag yun niyang tanan. Naaran nato sa paghihimong desisyon lagi. Kung ikaw sa kadili magdutuo ni higayunan, if you are an unbeliever, naaran ni mo sa paghihimong desisyon. Kung maminaw ka ba sa isang iyong mayong balita sa kaluwasan, o niya imuhimu ang desisyon, kung mudawat ka ba niya na, o dili. Kung kanimo po, nga isuong magtutuo, ni inihigayo na, naara ni mo, maminaw ka ba sa gitudlo ng pulong sa Diyos, o niya imong dawaton, imong tuuhan, imong gamiton, ang doktrina sa imong kinabuhay. Okay? Imo mang pahimuslan, ang pagsangkap sa Diyos kanimo nga mga espirituhan ng pagsangkap aron sa ingon niya na makakabot, makakabot ka unya sa espirituhan ng pagkahamtong o makabot nimo ang ang-ang sa katakos capacity capacity for blessings, for happiness for life thus imo mahimaya ang Diyos Oh, ito na akong iingon niyo mo. Huwag kapuslanan ka nang magsigit ang pohos niya, messenger niya, to God be the glory, uh, glory be to God, all of this. Kung huwag ka masayod ni ining paagi sa Diyos, di man mahimo sa mga panultihon na niyo mo, lip service na kutong, inahanglan imong tunaan kini. Unsa on it, tinuuray nga paghimaya ni mo sa Diyos. This is very critical. Nakadaghan ka rin mga 
ang mga kaigsuon na to nga mura lang tapaw lang ng ilang pag-ingon niya na to God be the glory. Nga wag yun sila alam mag, wag yun clue whatsoever. Unsaon di ay paghimaya sa Diyos. Naniya? Kini nga tong gisgutan. Naghisgutan bahin sa paagi sa Diyos. Unsaon na to paghimaya niya. Dili lang kay ikasultira ni mo, sultira gadaghan. Kinahanglan, imong tunan, katunan, o imong masilsil diha nga ang paghimaya sa Diyos maulamang. Paminaw, ano maklaro pag yun ni mo? Maulamang ang imong pagkabot niya ng kinatumyan nga common goal ka na itong mga magtutuo. This is our common goal to reach spiritual maturity. How? By starting from the beginning. Mabito na na yung prinsipyo diha sa pulong sa Diyos. The way up is the way down. Sabta na. Ang higyo ka magsugod sa ubos. Hindi limahi mong mang laktod. Why? Pag laktod ka, kinahanglan mo agi ka sa unsa unag yung ang-ang nga mao ang unsa so good man yun tas pagkabata ingon nga mga magtutuo right we started as baby believers sa bang upatang na luwas gitawag tag mga baby believers mga batang gagmay gani kay dili kani kay batang gagmay masuso brefos sa grigo nga pulong so kung saan niyo papatubo niya ng mata, niya ng gamay masuso, niyo man niyo pagkano ng mga gahing pagkaon, kaya huwag pa may ngipon. So, imong pa imnonog, gatas. Kanang gatas nga itong gisgutan, dihas pulong sa Diyos, gitandi ka na hmm, sa unsa basic doctrine, mga sinugdanan ng mga pagtulunan diha sa Biblia. Basic doctrine. Patunon. Okay? Imo nang, mo nang gamay pang bata, tres anyos, kwatro anyos, imo nang sugda. Imo nang anak sugda na ni mo kunsa. Kanang tudlo, kinsa o kunsang Diyos. Ang tud imo na nang i-orient. Ni si? Mo na. Mo na ipaagi nga atong buhaton ingon nga mga kunsa. Magtutuo. Kung ikaw magtutuo, nga ginikanan mo na atong ato ro ba ng responsibilidad kay diha sa proverbio 22 sa so sa isulti diha train up a child in the way he should go even when he is old he will depart he will not depart from it okay so mo na gikinahanglan nga ato nang tudluan ang mga kabataan nga gagmay pa aron magatubo sila sa pulong sa Diyos. Kay aging tuman sa uh, unsa uh, Segundo Pedro uh, 3.18 Second Peter 3.18 Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay. So, ato uh, ning uh, uh, paspasan ng paghisgot. Okay. Baby believer. Ala, sige. Sige ka tuon sa pulong sa Diyos. Hangtod mo kakabot na kasi kaduhang ang ang Unsa may kaduang nga adolescent level. Okay? Adolescent na hingkod. Ah, di na nako nakalimtan. Hingkod ka na. Adolescent. Padayon, ayaw og undang. Padayon gihapon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Malahutayon ka, mas kugihon ka, nagmasubayon ka, nag uh, kanang matinud-anon yung ka sa pagtuon sa pulong sa hangtod nga ma- Unsa? Tuan na, nakabot na ni mo ang spiritual maturity. Mo na kintum yan. The topmost. Di ka nang uh, ingnon ta. Mo na yun na ang stage. Kagingan lang na sa grigong pulong pliroma. You are full ka na. Filled with unsa? Uh, the grace of God. Sa imong pag uh, Yusebeya, imong godliness, uh, Jesurun, 
lain po ng grigong pulong. Mao ka ng stage, Jesuron or Pleroma stage. Mao na nga, paminaw, kanang maong ang ang na ikaw nakakabot na sa capacity for life, for love, for blessings. O, paminaw, mauna ang dapit nga diin imo ng mahimaya ang Diyos. You are glorifying God. Mauna. That is to make a uh, real na yun. Kanang sige na to ingong to God be the glory. Or glory be to God. Okay? Mauna ang pagi sa Diyos. Wata maghimo-himo, gama-gama, o pagi iyahan ni sa Diyos. Bunga ni sa itong pagtuon. Nga kinimurag ang giingon na ko ni mo, nga riiko na kini sa mga nagatuon yun, nagmakugihon sa pagkuikoy, sa pagutingkay, sa pagukit-ukit, sa pagunsa, uh, tipik-tipik sa pulong sa Diyos. Ang pagtuon sa pulong sa Diyos, uh, based on the time it was written, hindi lang kayo magsige kagluksulukso lang diha sa mga versikulo diha. Kini bunga ni This is a, a byproduct sa mga makugihon yun naga, at giyatagan yun uh, ka ng gitugahan yun si Pinto Santo kini mga humpong sa mga uh, Bible scholars na gatuon ini. Aron atong mapahimuslan. Karon, mura gunig igo ng tangning unsa pahimo sa gibutang na diha. Di amo na unsa ang lihok sa grasya. Unya, di lang ni mo na panumbalingon, walang gihapon ka magtagad. Nga kinipagi ni sa Diyos sa pagsangkap ni mo, na imong makabot ka ng imong tumong. Remember, God is the author of winners. God wants every believer to be a victor, not a victim. An overcomer. You see? kini nga itong ipanghisgutan. This is paagi ni sa unsaon yung pagkamadinaugon. This is the way to victory. Now, ang mutni mo, mutuo ka ba niyan? <laughs> It's a matter of choice. Okay? So, padayon ta. Nakita na na ito. Atong nakita na nga ang instruction sa Biblia. Mauna ang Diyos Espiritu Santo o kinahanglan na ang tao mo simba sa Diyos, pinagi lamang sa Espiritu o sa kamaturan. Now, this is a very clear example. Unsa ang pamagis tao aron iyang masinati ang pagkatinood, pagkamatuod sa Diyos, diha sa iyahang kinabuhi. At sa mga nakita sa ato anang uh, ni aging pagtuon nga ang usa ka magtutuo nga bang-o pa nga uh, makaangko ni ining kaluwasan nagakinahanglan ni siya ni ining pag-ugmad sa maong kaimtang maugmad ang imong pagtuo imong pag-ila as you continue sa imong spiritual momentum atong itawag ng spiritual momentum mabot pa sabot nga ikaw Uh, kanang kay gikan magkas pagka dili magtutuo kitang tanan gikan mantas pagka dili magtutuo we started as unbelievers nya uh, humanta maluwas di lang kay patun unta siyang pulong kun dili ang laing ngala ni ni mo nang uh, pagpadayon to take in the post salvation epistemological rehabilitation ang buta sa buta ko na namura kinahanglan tag rehab. Gikan ko tas pagka di magtutuo. I-rehab una ta. Kani, atong gi uh, buhat, ingon nga ikaw, pananditan ikaw, bago pa kang naluwas. Gikinahanglan ang rehab. Panghawaso na, panghabwaon na ng mga tawahan nung kalibutan nung panguna-una. Pulihan na dayon sa mga Unang-unang Diyos nun, ngayon sa pulong sa Diyos. 
na mas labaw ra ba ang nauna sa Dios mga paagi sa Dios kaysa ato ang sige sulti di sa Isaiah 55:89 Isaiah kapitulo 55 versikulo 8-9 My thoughts are not your thoughts neither are my ways your ways saith the Lord for as the heavens are higher than the earth So are my ways higher than my your ways and my thoughts than your thoughts. Na pulong sa Dios mo ni huna huna sa Dios huna huna ni Ginoo Jesus Cristo. So samtang na okay. So ang ayo sab na tong irikol atong labason sa tong huna huna. Ang pagkamayong danon sa pagtulun an bahin sa ipadugay ang kung gimension kini post salvation epistemological rehabilitation sanglit dako man kini ikatampo it has a, a huge contribution sa kaungmaran sa pagtubo ni mo ingon nga bag-o pa nga Kristohanon bisan tuod ang usa ka bag-ong Kristohanon nakadawat na sa kaluwasan wa pagyud ka na siya alamag o pagkasayod sa mga espirituhanong mga butang o sa mga espiritual nga pamaagi sa pagkinuwi. Nga naman, tungod kayo, wala pa man diya kaniya ang mga espirituhanong sangkap nga maghahatag kaniya o katakos nining mao nga pamaagi sa pagkinuwi. Inumdumi ni, being spiritual, dili automatic for a believer to experience dili <laughs> it dili ni mahimo overnight gikinahanglan ang iyang mapadinayonon malahutayon makugihon masigihon nga pagtuon ug ang iyang persistent and consistent nga pagbuhat o pagtuman sa mga instruction nga iyang makatunan alang sa pamaagi siya karong pagkinabuhi ingon nga kristuhanon. Di ba? Ang pulong sa Diyos mo ay instruction manual sa Diyos alang sa atong kinabuhi. O nang bagang duot sa mga kaigsuna na to mo ingon o wa ko kasabot sa akong kinabuhi mura mag nagkaguliang lang ni. Nga no? Susihay mong kaugalingon. O nahitunong ka ba? Nahiluna ka ba? Sa plano sa Diyos. Kaya kunwa, maona ang dangatan sa usag kakristuhan nun. It's a confused life. Disorganized life. Miserable life. Kung sa gisulti sa uh, prinsipyo sa pulon sa Diyos. Life is fabulous with doctrine but miserable without it. Tinoon yun. Kung wa kay pulong sa Diyos, miserable ng imong kinabuhi. Produktor ang yung gansi mong desisyon. Ikinig ko nga itong yung pangisugutan din. It's a matter of choice. Naharanan niyo sa pagpili. O sige, ikaba o dili. You see? O man, ikaw na mismo ang mabasol. O ba totoo ang ingon niyo mo nga perfect ang paghatag sa Diyos sa atong kagawasan. Hingpit. God gave us a perfect, complete freedom. Apan, with that freedom, goes on sa responsibility. Kaya matagutlo, matagutling sa itong kinabuhi, muhimo mang yung mga desisyon. O sa O, narla ni mo, sa pagbalansi, pagtimbang-timbang kung ka nang imong desisyon gihimo husto ba o natunong ba sibo ba sa plano sa Dios o dili naon sa man yung paghibaw og wa ka magtungod sa pulong sa Dios didi ka kaibaw so ang imong mga desisyon imo puro sayo sayo dili maayo dautan unsa may resulta no na ikaw ra poy may agom sa imong daotang desisyon. Hosta? No, tiba nini. Kasagaran rabang mga suliran sa kinabuhi, 
nagsumikad o naggumikan kinis mga sayop na itong gihimong desisyon. Gusto? Problems in life are caused by wrong, bad decisions. Naharap na ni mong budawat ka ba niya na? It's a matter of choice. Kapan, kini nga itong ipangisgutan, prinsipyo kini sa pulong sa Diyos, nga dili yun, musipyat. Now, get this. We cannot discover God's character or personality, but into our darkness shines the grace of God. He has revealed Himself. Nagapadayag ang Diyos sa iyang kaugalingon. Ang Diyos dili, tinago. Okay? Kita ramang mga tao ang way katakos sa pagklaro sa Diyos. What a katakos, we have no capacity sa pagtanaw kaniya ingon nga espiritual. Kung wa ang bausap ka na ito ang mga espiritual na sangkap alang nining maong kahintang. That's the reason why may inungdan nga nang gawas ang labihas kadaghang kalakis tao aron lang kunuhay mahimong tinuod ang Diyos sa ilang kinabuhi. May isang unsa na lang buhat to sa tao. Napagani uban ni mga tohan na mo ingon na lang di na lang kumutuos Diyos God. Sanglit alang kanila mura mag tungason ang pag-angkon niya ng katakos nga makaklaro sa pagkatinood sa Diyos. Apan bisang unsa mang kahimtang sa tao, paminaw, bisang unsa mang kahimtang sa tao, whether he believes there is a God, whether he believes there is no God, whether para niya iyang paningkamutan aron siya mahilangit, o unsa mang mga pamaagi, just bear this in mind. Ayaw ni Kalimti. God, ang Diyos, dili o dili gayod mausap. Ingon man ang iyang mga pulong, dili gayod mausap. Dili mahanaw. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Pulong na sa Diyos. Sabta ka na pag-ayo. Mawin hinungdan. Ngano? nga angay nato kining klarohon ni ning atong pagtuon by his integrity of God nga ang Dios dili ug dili nung kagayod siyang mausam sanglit usa man kana sa iyang attribute ingon nga Dios kasabot ka usa na siyang kinaiya kon kitang mga tao magamagama tag atua ato na nang problema di na problema sa Dios gusto That's why the only tumong sa Diyos mao ang iyang pagpadayag kaniya nga ri kanato aron atong maklaro ang eksakto nga mga pamaagi nga iyang gipahimutang para natong mga tao niini kalibutan na for our own benefit natong mga katawhan now whether you are a believer or an unbeliever Iyang gipahimutang ng daan. Why natago diha? Gipahimutang na niya diha sa balaang kasulatan. Mawin hinungdan. Na when we respond positively at God consciousness, God is responsible to provide gospel information para sa mga unbelievers. Diba? Ito na nangisgutan last time. Whereby, We ka, uh, kanang tawana can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with the God of the universe. Pinagi lamang, spagtuo lamang, kang Kristo lamang. Then, para po sa mga believers, na itong mga magtutuo, God has revealed Himself in the Bible, which is the mind of Christ. 1 Corinthians 2.16 ang main balita sa kaluwasan is the only one of the many categories of Bible doctrine. It is one, only one, o salang na. So, ang ay natong klaruhon ni ng atong pagtuon, bahin ni integrity of God nga, ang pamaagi lamang na atong maila 
umailhan ang Diyos. Ang pamaagi lamang atong masabtan o maklaro kung kinsa ang Diyos. Mao ang pag-angkon sa iyong mga pulong, sanglit, gipasabot man niya, ang iyong mga pulong mas labaw pa gani kaysa iya hangalan. Okay? Ingo na na kagrabi. Kining maong versikulo is one reason nga nung dili na to mabuwag. Kining doktrina, di na to mabuwag sa Diyos. Paminaw. Kung ang doktrina nagalihok, nagatuyok-tuyok, nagalibot-libot, na des imong panimuot, now circulating in the stream of your consciousness, kana ilhana na nga ang Diyos anaanadiha sa imong kinabuhi, kasamot ka? Naanadiha ang Diyos sa imong kinabuhi. Mga hinungdan that the doctrines of the Word of God resident now in our soul are the only means by which we can know who and what God is and thus we come to respect and love Him. Na natin katako sa paghigugma kaniya. Dili na lip service ang atong uh, nasangkuan. Kung dili, we now can respect and honor and uh, worship God, love Him. Subli so, unta din His pag-ingon. Nga wala yung pagi. Wala. Ayan lang yun pag imbintong laing pagi. Kaya di mag na madawat ng pamagi. O sara ka pagi. Only one. Ang pulong sa Diyos mismo nagapahayag sa abahin sa Diyos. Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, the honor, the glory, the worship, the respect that He deserves. Mauna, nagikinahanglan, nga makaibaw tas mga pamaagi, nagipahimutang sa Diyos. Aron kita makaangkon ni ining relasyon ngadto kaniya. If you are an unbeliever, hinom dumi. Nga why kapuslana lang imong pagsangpit-sangpit sa Dios samtang di ka pa man usa ka magtutuo. Mahimo mo sangpit ka sa Dios, taman sa mong ginawa. Taman sa mong ikalubong. Apan wa ka na ipikto bisag gamay. Gikasubo ko sa pagpahibaw ni mo niya na. You know what? Paminawa rin ko na eh. The only way for you, unbeliever, dili magtutuo, to be able to have an effective relationship with God is for you to become a child of God. Maubitaw ng ato ning gibalik-balik, gisubli-subli, kay mahimo lamang kang anak sa Diyos kung ikaw mo himog desisyon sa pagdawat kang ginong Iso Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. The doctrines of the Word of God nga naanad si imong kalag are the only means, moray, paagi by which you can know who and what God is and thus come to respect and love Him. Ako ang pangutana. How does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Naniya na. Ang unang problema. Kay paminaw, kita ko mga tao, wa man ka nato ang katakos. We do not have the capacity to approach God or to learn about God sa ato ang kaugalingon ng mga pamagi. Wala. Gani, ang Biblia nagasulti, ang atong tawhanong mga pamaagi, binuang ni, dili ni magsilbi, kung di ni madawat sa Diyos, kasabot ka. Kinahang lang mahibaw ta, makasabot ta, makakatun ta, kung unsa man ang mga pamaagi sa Diyos. Aron nga ang iyang mga pulong, mahimong tinuod nga rin sa atong kinabuhi. Samtag yun na. How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual infinite perfect attributes to our temporal imperfect and finite minds. How can we come to 
understand who and what God is. Ang pagka Diyos sa Diyos. Mauna, naangay na itong klaruhon ang tawahan nun ng mga pamaagis pagsabot, pagsabot bahin sa Diyos mo resulta lamang sa wa. Our blindness is perhaps darker than you realize. Kaya yung usa ka ang believer, dili magtutuo, ha? Wa, yun siya ay alamag, dili yun niya maangko ng katakos sa pagsabot o sa pag-ila kung kinsa ang Diyos. Mahimog, mag-imbinto ka na siya, mahimog, mag-gama ka na siya, but wa, yun ka na resulta nga magadas tinuon nga Diyos diha si iyang kinabuhi. Wala. That is why in the Bible, the unbeliever is called the natural man. O oh, na yung description niya. Natural man. O kaya ang Biblia nagatawag man sa tao nga dili magtutu nga unbeliever nga natural man, huwag yun siya mahimos pagsabot kung kinsa o unsa ang Diyos. Sanglit, ngit-ngit man siya sa iyang kalang. He is spiritually dead. An unbeliever is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Huwag mo kini ang problema ka ron. Tungod kaya ang dili magtutuogon, doon na siya lawas, doon ay kalag, buhi siya physically, apan patay man siya spiritually. At na ninggi, at, at ni mustaw taon yun, nga naman siya declare man siya spiritually dead. And that is why, usahay, makapangutan na kita, o ato ni, pasabot ka rin din he, because this is part of the integrity of God. Unsa on man sa unbeliever pagsabot, bahay kalwasan. Okay? Mao ni atong ipangutan na rin. Kung ang dili magtutuo, wa yung katakos nga motuhog o ka mudalikyat sa mga espirituhanon ng mga butang iya sa Diyos than o, ang, ang pangutan na mao. Unsaon man sa dili magtutuo sa pagtuhog sa mga spiritual ng mga butang na nagapaluyo may tungod o kalawasan. Unsaon man niya pagtuhog niya na. In other words, unsaon man niya pagsabot. Even the simple truth of the gospel would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Sayon, tanga, ang Espiritu Santo ay uh, bugtong magtutudlos kamaturan. Now, ingon ini ang sitwasyon. Okay? Paminang. Dili ni nato dali-dali o naroon ato yung masamtan ng pamagi. Ato naman kong nahisgutan kini sa taon-taon na We talked about common grace. We talked about efficacious grace. Apat kining common grace o efficacious grace, bahin kini kabahin kini sa lihok o buluhaton sa uh, o papel sa Espiritu Santo. Mao ni iyang function sa iyang ministry, okay? Igon ini kini. Di na lang una na to i detalye pagayo pero masamtan ra kini na to. Sa higayon, paminaw, sa higayon nga ang dili magtutuo, ang unbeliever, makadungog sa gisangyaw bahin sa kaluwasan, salvation, evangelism, kanabang mga bahin o mga pamaagi o unsang hitabua, the very moment the unbeliever hears this, then, kinahanglan ng muhatag siya Uh, ka ng pagbukas yung una-una. What I mean is, naghan man kong mga unbelievers nga hisgutan na gani na hindi mo silang bahay galwasan, ah, uh, yan na lang na. Moingan man dahil na sila. Ayaw na lang. Ayaw na lang naghisuguti kay unsa gani akong himataan, maupo yung akong pagkamatyan. Moingan na sila dahil yun, ana. So, wala na chance kasi rato naman. Gusto? 
mao na may tabo ng pagtagad sa usa ka dili magtutuo sirado na gyud bahig kaluwasan well mao pud na ilang pili dili buot manwas <laughs> mao na ako giingon nga na idaghang mga tanag nga no mang naamay may impyerno na ito bag ilang kabuhoton ng mundo ilang pagbuot managing sa mga katigwa nga na to, mga uh, bisaya nga tinuyuan sa buot you see o oh, may laing mabasol sila raman sila yung nagbuot ng mundo sa impyerno na Basta haro ng 2 Pedro 3.9 2 Peter 3.9 Naaklaro kayo. Ang Diyos dilibot na na ay malaglag. Dili kabubuto na sa Diyos na na ay malaglag mo ito sa impirno. Kundi li ang tanan unta maluwas. God is not willing that any should perish but that all <coughs> tanan should come to repentance. Nga namang, naarabay, underline ng unta, nga ang tanan unta, maluwas. Nga namang na may unta. Na namang huwag kabubuto ng tao. Mahi mo siyang muanto, may impong di. Ang kasabot ka. So, muna, it's a matter of choice. Maugit na yan itong kanuna yung giatuba nga isyo. The issue is volition. Imura yung kamubuton. So, mga ilang ipili. Dili sila buot maluwas. Kaya mga man lang itong ilang daghang mga baliban. Nga mga na, mga na ilang naandan. Nga tungod sa ilang mga preconceived notions. Nga ilang mga background sa ilang, ilang relihiyon. Mga lisod ng labiaan. Nga og, maluwas sila. Unsa na? mga usab na tanan na biyaan na sila sila mga higala uh, talikda na sila biay-biayo na sila bugal-bugalan na sila mao ni mao gina ilang gipili gyapon ilang gipili <laughs> nato unsa nato kanang may agom sila ni ining mga uh, talikdan sila mga higala ilang mga hinigugma, mabiya na nila, tungkol kaya naluwas na sila, ilang gi, unsa, gibailo nila ang ilang kaluwasan hangtod sa kanturan. Mga naiingon sa mga katiguangan lagi o tinuyuan silang buot. Okay? Now, ang nga itang hinumduman, ang matang usa ka tao ng may mungso din sa kalibutan, we have already explained this to you matag usa ka tao nga ipakatao din is kalibutan wa mang yud kini siya ay katakos wa siya ay alamag wa gyud siya ay capacity sa pagkahibaw sa pagkasayod kun kinsa og unsa gyud ang Dios unsa kinsa og unsa mang yud ang pagka Dios sa Dios og tungod niya na ang nandan sa mga tao, maong ilang pagbuhat o mga Diyos, Diyos, sanglit ang nandan sa tao, maong man ang ilang makita. Diba? We no longer live by sight, but by faith. Kalimot ka niya na. Alang ka ni mo magtutuo, barugi na. We no longer live by sight, but by faith kini mga negatibo sa kaluwasan mo na gusto sila nga ay ilang makita apa na to nang naibawan nga ang Dios espiritu ug kun buot kitang musimba kaniagi kinahanglan nga simbahon lamang siya pinaagi sa espiritu ug sa kamaturan nga no tungod kay ang kamaturan man mao ang mo pakita unsa mo pakita <clears throat> mao imo hatag ka na to ni nang katakos nga makaklaro o malamdagan kita bahin sa mga espirituwalong butang kasabot ka 
the only way for us to be able to see spiritual things to make spiritual things real to our life is pinagi lamang sa sangkap sa pulong sa Diyos mora that is why ang mga natural men kinsa tong mga natural men mga dili magtutuo gitawa og spiritually blind kini sila wa gyoy katakos nga makakita sa mga spiritual nga mga butang nga may kalabutan sa Diyos We cannot discover God's character or personality. Ug tungod niyan, gihatag sa Dios ang duha ka pamaagi. Ato nang nasayran nga ang Dios mihatag sa Espiritu Santo alang sa dili magtutuo an unbeliever. Aron kining dili magtutuo makasabot bahay kaluwasan. Apan tanaw ta. Kay kon unsa man ugaling ang atong nasinatis kaluwasan, mauusab ang kasinatian nga ang itang maang ang kunon sa diha nga mupadayo na ta ingon nga mga luwas na kun ang espiritu santo maoy nagpadayag sa unbeliever o ributang ta kanato nya tong wa pata maluwas mao siya ang mipadayag nga ri kanato sa mga kamatuoran may tungod sa kaluwasan may tungod og kaluwasan Nan, kun kita muhi mo nag decision sa pagdawat na sa kaluwasan, inom dumi. Ang atong kinabuhi, ingon nga saved, regenerated people, makinabuhi kinin nato pinagi lamang, paminaw, pinagi lamang sa Espiritu Santo gihapon. Okay. Mabitaw na nga, ang ngay sa matag usaka kristuhanon, nga makaamgo ni anang mao nga prinsipyo. Ato kining ipadayon ug ma. So, ayaw si Piata ang sumpay no sab dugang pang pag uh, lamdag kanato bahin ni ini mga butang ang atong isugutan. Atong gitutukan kini ang uh, paggamasaligan sa Dios, the integrity of God kay nagatuon kita kinsaw unsa gyud ang Dios nga maoy atong amahan nga langit nun, nga maoy nay maga amuma kanato maga atiman kanato maga aga kanato maga matuto kanato maga tultol kanato okay maga giya kanato sa atong kinabuhing Kristohanon so uh, inaot nga ikaw maga padayon Uh, pinagi sa pagdasig ka nato sa Espiritu Santo ang Diyos ragyon ng Espiritu Santo mo ay magdadasig ka nato uh, magahagit ka nato sa pagpadayon gayon sa pagsibog ng tusunahan why atrasay na ni we are in the end times so this is just the right time to get ready anda mo nato ng atong mga kalag kay ni nagyon madugay of course ang rapture which is uh, next number of god's prophetic timetable and dated mani wo may pizza pan na manay doctrine of imminency it's always imminent any time rapture can happen nga mo kana ang atong dakong paglaom nga gipaabot ingon nga mga anak sa dios musa magambot ah wala na mga Diyos nagpasalamat kami kanimo sa imong pag lamdag ka na mo og dugang sa imong kamatuoran salamat o Diyos din ang among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Malbido Evangelistic Ministry among kiningiang ko ng grasya dan na kami pagbalik ug ma kami makapadayon kayo o Diyos pag abanti sa among kristuhanong pagkinabuhi aro makabon kayo na mo ang kinatumyan nga tumong nga mao ang espirituhan ng pagkamtong uh, aron ikaw mahimaya o Diyos. Salamat ng tanan sa ngalan ni Ginoong Isokristo, among bugtong manluluwas. Amen.